இன்றைய துபாய் செய்திகள் இன்று இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முப்பதாம் திகதி அமெரிக்கத்தில் அனைத்து வழிபாட்டுத் தலங்களும் மீண்டும் திறப்பு முப்பது சதவீதத்தினருக்கு மட்டுமே அனுமதி ஐக்கிய அரபு அமெரிக்கத்தில் கோவிட் நைன்டீன் தாக்கம் அதிகரிக்க தொடங்கியதை அடுத்து தற்காலிகமாக தடை செய்யப்பட்டிருந்த மசூதிகள் கோவில்கள் தேவாலயங்கள் உள்ளிட்ட வழிபாட்டுத் தலங்கள் வருகின்ற ஜூலை மாதம் முதலாம் திகதி அதாவது நாளை முதல் மீண்டும் வழிபாட்டிக்காக திறக்கப்பட உள்ளதாக அமெரிக்கத்தின் தேசிய அவசர நெருக்கடி மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் அதிகாரபூர்வ செய்தி தொடர்பாளர் டாக்டர் சைஃப் அல் தஹ்ரி அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விரிவாக்க கூறியதாவது வழிபாட்டுத் தலங்கள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டாலும் முப்பது சதவீத எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலேயே வழிபாட்டுக்கு பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று வெள்ளிக்கிழமைகளில் மசூதிகள் நடைபெறும் சிறப்பு தொழுகைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மறு அறிவிப்பு வரையிலும் இந்த தடை தொடர்ந்தும் நீடிக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தொழிலாளர்கள் வசிக்கின்ற தொழில்துறை பகுதிகள் தொழிலாளர்கள் வசிக்கின்ற குடியிருப்பு பகுதிகள் ஷாப்பிங் மால்கள் மற்றும் பொது பூங்காக்கள் போன்ற பகுதிகளில் அமைந்துள்ள குறிப்பிட்ட மசூதிகள் மறு அறிவிப்பு வரும் வரையிலும் தொடர்ந்தும் மூடப்பட்டிருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் தொடர்ந்தும் கூறுகையில் கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பாதிக்கப்படாதவர்களுடன் நேரடி தொடர்பில் இருப்பவர்கள் வயதானவர்கள் பன்னிரண்டு வயதுக்கு குறைவானவர்கள் மற்றும் நாள்பட்ட நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஆகியோர் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு செல்லக்கூடாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பினால் ஐக்கிய அரபு அமெரிக்கத்தில் கடந்த மார்ச் மாதத்தில் அனைத்து வழிபாட்டுத் தலங்களும் தற்காலிகமாக தடை செய்யப்பட்டு இன்று வரையிலும் பொதுமக்கள் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்குள் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது தற்பொழுது அமெரிக்கத்தில் கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்புகள் குறைந்து வருவதைத் தொடர்ந்து அமெரிக்கா முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற தளர்வு நடவடிக்கைகளின் தொடர்ச்சியாக வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு அனுமதி அளித்திருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது அபுதாபிக்குள் நுழைய கோவிட் நைன்டீன் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் ரிசல்ட் கட்டாயம் அபுதாபி பேரிடர் குழு அறிவிப்பு ஐக்கிய அரபு அமெரிக்கத்தின் பிற நகரங்களான துபாய் சாஜா உள்ளிட்ட பிற பகுதிகளிலிருந்து வருகின்ற அமீரக குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலாவாசிகள் அபுதாபிக்குள் நுழைவதற்கு கோவிட் நைன்டீன் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் ரிசல்ட் கட்டாயம் என்ற அபுதாபி அவசர நிலை நெருக்கடி மற்றும் பேரிடர் குழு அறிவித்திருக்கிறது மேலும் அபுதாபிக்குள் நுழைவதற்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ளாக முடிவுகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் எனவும் அபுதாபி பேரிடர் குழு தெரிவித்திருக்கின்றது மேலும் குறுகையில் கோவிட் நைன்டீனுக்கான எதிர்மறை சோதனை முடிவுகளை அல் ஹசன் மொபைல் அப்ளிகேஷன் வாயிலாகவோ அல்லது ஏதேனும் மருத்துவமனையிலிருந்து பெறப்பட்ட குறுஞ்செய்தி அல்லது தேசிய ஸ்கிரீனிங் மையத்திலிருந்து பெறப்பட்ட குறுஞ்செய்தியாகவோ காட்ட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் தெரிவிக்கையில் ஏற்கனவே அமுலில் இருக்கின்ற பிற பகுதிகளை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் நுழைவது மீதான தடை தொடரும் என்றும் இந்த தடையிலிருந்து அஞ்சல் மற்றும் அனைத்து வகையான பொருட்கள் ஏற்றி செல்லும் வாகன இயக்கத்திற்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அபுதாபிக்குள் வருகின்ற குடியிருப்பாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலாவாசிகள் முகக்கவசங்களை அணிந்து கொள்வது மற்றும் வாகனங்களுக்குள் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பது உட்பட அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் தொடர்ந்தும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் பேரிடர் குழு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் அமெரிக்கத்தில் கோவிட் நைன்டீன் பரவுவதை தடுப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள நேர்மறையான விளைவுகளை தொடர்ந்தும் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது இந்த மாத தொடக்கத்தில் ஜூன் மாதம் இரண்டாம் திகதி அபுதாபி முழுவதும் தொடங்கப்பட்ட மிகப்பெரிய அளவிலான கோவிட் நைன்டீன் பரிசோதனை திட்டத்தை முன்னிட்டு அபுதாபிக்கும் பிற பகுதிகளுக்கும் இடையேயான இயக்கம் முழுவதுமாக தடை செய்யப்பட்டிருந்தது இரு வாரங்களுக்கு பிறகு ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் திகதி முதல் அபுதாபி குடியிருப்பாளர்கள் அல்லாயின் மற்றும் அல் தஃப்ரா பகுதிகளுக்கு இடையே இயக்க அனுமதி இல்லாமல் பயணிக்கலாம் எனவும் தெரிவித்திருந்தது இருப்பினும் அபுதாபிக்கும் துபாய் உள்ளிட்ட பிற பகுதிகளுக்கும் இடையேயான இயக்க தடை தொடர்ந்தும் நீடித்து வந்தது தற்போது இந்த இயக்க தடை நீடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அபுதாபி பேரிடர் குழு அறிவித்துள்ள விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டவர்கள் மட்டுமே அபுதாபிக்குள் நுழைய முடியும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது விசிட்டிங் விசாவில் அமிரகம் வந்து சிக்கிக் கொண்ட கருப்பிணி பெண்ணுக்கு பிறந்த பெண் குழந்தை மருத்துவ செலவுகளை சமாளிக்க இயலாமல் தவிக்கும் இந்தியர் துபாய் வாழ் இந்தியரான முகமது மசான்னா கான் இந்தியாவில் தனது தந்தை இறந்ததை தொடர்ந்து கர்ப்பமாக இருந்த தனது மனைவி மற்றும் அம்மாவை துபாய்க்கு அழைத்து வந்திருக்கின்றார் 
கண நேரத்தை கோவிட் நைன்டீன் சூழ்நிலையை மாற்ற இருந்ததை அவர் அப்போது அறிந்திருக்கவில்லை கடந்த ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் திகதி முகமதின் மனைவி நஸ்ரீனுக்கு குழந்தை பிறந்தது தங்களுடைய முதல் குழந்தையின் வருகையை இருவரும் கொண்டாடினாலும் மருத்துவ செலவுகள் மற்றும் ஆவணப்படுத்தல் வேலைகள் இந்த இந்திய தம்பதியை கலங்கடித்துக் கொண்டிருக்கின்றன தனது சான்றளிக்கப்பட்ட திருமண சான்றிதழை சமர்ப்பிக்காததால் முகமதுவால் தனது மக்களுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் பெற இயலவில்லை அதனால் துபாயில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகத்திடம் தனக்கு உதவும்படி விண்ணப்பித்திருக்கின்றார் முகமது அமீரகவாய் இந்தியர்களுக்கு பல உதவிகளை செய்து வருகின்ற இந்திய துணை தூதரக அதிகாரிகளும் அவர்களது குழுவினரும் முகமதிக்கு உதவ முன்வந்திருக்கிறார்கள் இது குறித்து பேசிய இந்திய துணை தூதரகத்தின் செய்தி தொடர்பு தகவல் மற்றும் கலாச்சார அதிகாரியான திரு நீராஜ் அகர்வால் பாதிக்கப்படும் இந்தியர்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து எங்களது தரப்பிலிருந்து அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்ய காத்திருக்கின்றோம் என்றார் முகமதுவின் குழந்தையின் பிறப்பு சான்றிதழ் வழங்கும் பணியினை துரிதப்படுத்தும் விதமாக தூதரக அதிகாரிகள் கடிதம் ஒன்றை முகமதிடம் அளித்திருக்கின்றார்கள் ஆனாலும் முகமதுவின் சிக்கல் தீர்ந்த பாடில்லை துணை தூதருக்கு அளித்த கடிதத்தின் மூலம் எனது குழந்தைக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் பெற முடியும் என நினைத்தேன் அந்த கடிதத்தினை மருத்துவமனையில் சமர்ப்பித்தேன் பதிலுக்கு குழந்தையின் பிறப்பு குறித்த தகவல் அடங்கிய குறிப்பு மட்டுமே என்னிடம் தரப்பட்டது பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லை என்றால் அதிகாரிகள் என் மக்களுடைய ஃபைலை திறக்கக்கூட மாட்டார்கள் இதனால் குழந்தைக்கு அளிக்கப்படுகின்ற நோய் எதிர்ப்பு திறனூட்டல் ஒத்திவைக்கப்படலாம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் முகமது ஒரு புறம் இந்த சிக்கல் இருக்க மற்றொரு புறம் தனது மனைவி நஸ்ரீனுக்கு போதுமான காப்பீடு இல்லாததால் மருத்துவ செலவுகளை சமாளிக்க இயலாமல் தவிக்கின்றார் முகமது நஸ்ரீன் எங்களது முதல் குழந்தையை ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி பெற்றெடுத்தார் நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றோம் ஆனால் நான் இப்போது இருக்கின்ற சூழ்நிலையில் இந்த பொருளாதார சிக்கலிலிருந்து எப்படி மீளப்போகின்றேன் என்பது தெரியவில்லை என்று முகமது குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அமெரிக்கத்திலிருந்து தமிழகத்திற்கு இயக்கப்பட உள்ள தனி விமானம் கோவிட் நைன்டீன் தன் கோர முகத்தை உலகமெங்கிலும் காட்டி வருகின்ற இந்த சூழ்நிலையில் வேலை வாய்ப்புக்காக இந்தியாவிலிருந்து வெளிநாடு சென்று சிக்கிக் கொண்டவர்களின் நிலை பரிதாபத்திற்குரியதாக மாறியுள்ளது குறிப்பாக அமெரிக்கத்தில் வசிக்கின்ற தமிழக மக்களில் பலர் வேலை இழந்து இருக்க இடமின்றி பசியிலும் வறுமையிலும் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்நிலையில் வெளிநாடுகளில் சிக்கிக் கொண்டு இந்தியர்களை மீண்டும் தாயகம் அளித்து செல்ல இந்திய அரசு வந்தே பாரத் மிஷன் எனும் திட்டத்தின் மூலம் சிறப்பு விமான போக்குவரத்து திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது இந்த சிறப்பு விமான திட்டமானது நான்காம் பகுதியை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் தமிழகத்துக்கு இதுவரையிலும் பதிமூன்று சிறப்பு விமானங்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தின் மூலம் இயக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதனால் அமீரகவால் தமிழ் மக்களில் பலர் தங்களுடைய வேலைகளையும் இழந்து நாடு திரும்ப வழியில்லாமல் தவித்து வருகின்றார்கள் சமூக அமைப்புகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அமீரகத்திலிருந்து தனி விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு இயக்க இந்திய அரசு சமீபத்தில் அனுமதி அளித்திருந்தது ஆனாலும் தமிழகத்துக்கு தனி விமானங்களை இயக்க எந்த நிறுவனமும் முன்வரவில்லை எப்படியாவது தாய்மண்ணிக்கு சென்றுவிட மாட்டோமா இந்த கஷ்டங்கள் என்றாவது ஒரு காணாமல் போகாதா வயிற்றில் கணன்று எரியும் பசியின் தீ ஒரு வேலையாவது அணையாதா என அமீரகத்தில் காத்து கிடந்த மக்களுக்கு குரலாய் ஒழித்து வருகிறார் சாஜாவால் தமிழரான திரு மகாதேவன் தனது நண்பர்களை ஒருங்கிணைத்து அமெரிக்கத்தில் கஷ்டப்படுகின்ற தமிழர்களை தனி விமானம் மூலமாக தமிழகத்துக்கு அனுப்பி வருகின்றார் நாற்பத்தி ஒன்பது வயதான மகாதேவன் தமிழகத்திற்கான தனி விமான இயக்கம் குறித்து இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக அமெரிக்கத்தில் தமிழர்கள் படும் கஷ்டங்கள் அதிகமாகிவிட்டன சொந்த ஊருக்கு செல்ல முடியாமல் பலர் இங்கே கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்காக சமீபத்தில் தனி விமானம் ஒன்றினை எனது நண்பர்களுடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்தேன் இந்திய அரசு மற்றும் அமெரிக்கத்தில் உள்ள இந்திய துணை தூதரகம் ஆகியவற்றிலிருந்து ஒப்புதலை பெற்று முன்னூற்றி ஐம்பது பயணிகளுக்கு மதுரைக்கு ஒரு தனி விமானத்தை இயக்கியுள்ளோம் கூடிய விரைவில் திருச்சிக்கு தனி விமானங்களை இயக்க இருக்கின்றோம் என்று மகாதேவன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் திருச்சிக்கு தனி விமானங்கள் தனது நண்பர்களுடன் மகாதேவன் திருச்சிக்கு இயக்க இருக்கின்ற தனி விமானத்தில் பயணிக்க இருக்கின்ற மக்களுக்கு துபாய கோவிட் நைன்டீன் பரிசோதனை எடுக்கப்படும் விமானம் மூலமாக திருச்சி சென்றடைந்த பிறகு அங்குள்ள ஹோட்டலில் ஏழு நாட்கள் பயணிகள் தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் திருச்சி சென்றடைந்ததிலிருந்து அடுத்து ஏழு நாட்களுக்கு உள்ளாக மேலும் இரண்டு கோவிட் நைன்டீன் பரிசோதனைகள் மூன்று வேலை உணவு தேநீர் மற்றும் நொறுக்கு தேனிகள் மருத்துவ மையங்களுக்கு செல்ல வாகன வசதி ஆகியவற்றை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது மகாதேவனின் நண்பர்கள் குழு இந்த விமானத்தில் பயணிக்க ஒரு நபருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து திரகம் கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது விசாவை புதுப்பிக்க இனி மருத்துவ ஊடத்தகுதி பரிசோதனை கட்டாயம் 
துபாய் குடியிருப்பாளர்கள் தங்களுடைய விசாக்களை புதுப்பிக்க மருத்துவ உடற்தகுதி பரிசோதனைக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்வது அவசியம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நடைமுறை துபாயில் மட்டுமே தற்போது அமலுக்கு வந்திருக்கிறது சமீபத்தில் அமீரக அரசு மக்கள் விசா புதுப்பித்தலின் போது மருத்துவ ஊடத்தகுதி பரிசோதனையை மேற்கொள்ள தற்காலிகமாக விலக்கு அளிப்பதாக அறிவித்திருந்தது விண்ணப்பதாரர்கள் மருத்துவ உடற்தகுதி பரிசோதனைக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது துபாயில் விசா சார்ந்த பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்ற அமர் மையங்கள் இன்று முதல் துபாய் குடியிருப்பாளர்கள் தங்களுடைய விசாக்களை புதுப்பிக்க உடற்தகுதி பரிசோதனை அவசியம் என தெரிவித்திருக்கின்றது செய்திகள் நுரையை பற்றின தொடர்ந்தும் தமிழ் டியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள் எம்முடைய செய்திகளோடு இணைந்திருந்தமைக்கு நன்றி எம்முடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்